ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇപ്പൊ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർസ് എ വൺ ഒരു 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 ഫ്രെയിമും ഒരു മൂവിംഗ് ഫ്രെയിമും ഉണ്ട് ഒരു പ്രഷിലിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈ രണ്ടിലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു കോർഡിനേറ്റർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാറാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിലെ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ അടുത്ത ഫ്രെയിമിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസിക്കലി റിലേറ്റിവിറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൂ അതായത് എക്സ് വൈ സെറ്റ് മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതൊന്നും കുറച്ചും കൂടി മാറിയിട്ട് ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി അവിടെ കൊണ്ടുവരാണ് സോ നമ്മൾ വിളിക്കും സ്പേസ് ടൈം സ്പേസ് ടൈം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ അതാണ് നാല് കോർഡിനേറ്റ്സ് വരും എക്സ് വൈ സെഡ് ആൻഡ് ടി മൂന്ന് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സും ഒരു ടൈം കോർഡിനേറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ടൈമും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും സ്പേസ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ സോ അതാ അവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് രണ്ട് സ്പേസ് ടൈം കോർഡിനേറ്റ്സ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേസ് ടൈം കോർഡിനേറ്റ്സ് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൽ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടുഡേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സം ഓഫ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദർ സംതിങ് കാൾ ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഹാവ് എ റോഡ് ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഫിഗറിൽ ഒരു റെഡ് കളറിലൊരു റോഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ ഐ ഹാവ് എ ഫ്രെയിം എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് എസ് റെസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ എസ് യു ഇനി റെസ്റ്റ് എന്താ മൂവിങ് എന്താന്ന് നമുക്കറിയില്ല കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സോ സപ്പോസ് എസ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഹു ഓവർ ദ ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയാൾ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം ആണ് എസ് ഓക്കെ നൗ ദ റോഡ് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ റെഡ് കളറിലുള്ള റോഡ് വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ടുവേർഡ്സ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ നൗ അസ്യൂം അനദർ ഫ്രെയിം എസ് പ്രൈം എസ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഫ്രെയിം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം ഈ ബോഡിയുടെ ഒപ്പം ആ റോഡിൻ്റെ കൂടെ അതേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മൂവിംഗ് ഫ്രെയിമി
ഓക്കെ ന വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ ഇരുന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രെയിമിലും വി ഹാവ് ടു മെഷർ ദ ലെങ്ത് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും റൈറ്റ് നോ ഐ എം നോട്ട് ബോതേഡ് അബൌട്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓർ എക്സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സും കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു സോ ആദ്യം എൻ്റെ ദ ഒബ്സർവർ ഫ്രെയിം ദാറ്റ് ഈസ് റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം എസ് ഫ്രെയിം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു അതിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ലെങ്ത് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രെയിം എസ് എസ് ഫ്രെയിം ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എൽ ഓക്കെ നൗ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് ഒരാൾ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി അതിന് ഞാൻ എൽ സീറോ എന്ന് വിളിച്ചു സോ എൽ സീറോ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് വൺ പ്രൈം ഓക്കെ ആ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എൻ്റെ പോയിന്റുകളുടെ എക്സ് ടു എക്സ് ടു പ്രൈം എക്സ് വൺ പ്രൈം അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം അതിന് ഞാൻ എൽ സീറോ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിന് ഞാൻ വിളിക്കും പ്രോപ്പർ ലെങ്ത്ത് സോ പ്രോപ്പർ ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയുടെ ലെങ്ത്ത് മെഷേർഡ് ഫ്രം എ ഫ്രെയിം ആ ബോഡി ഏത് ഫ്രെയിമിലാണോ റസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഫ്രെയിം ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എനിവേ സോ എല്ലും എൽ സീറോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്രെയിം ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത ലെങ്ത് ആണ് എല്ലും എൽ സീറോ ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം എക്സിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് പ്രൈം ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വി ടി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് വൺ പ്രൈം ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് വി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ സിമിലർലി എക്സ് ടു പ്രൈം ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് വി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണത് എൻ്റെ പോയിന്റിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇതിൽ ഞാൻ ടിക്ക് വരെ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് കൊടുത്തില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലിയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ടൈം ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ഞാൻ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് എഴുതിയില്ല പർപ്പസ്ഫുള്ളി എഴുതാഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഐ എം റെക്കോർഡിംഗ് ദ എൻഡ് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് എൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എൻഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഞാൻ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എക്സ് വൺ പ്രൈം എക്സ് ടു പ്രൈം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ സീറോ കിട്ടും സോ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് സോ എക്സ് ടു പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് വൺ പ്രൈം ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി കിട്ടും നേരത്തെ ഇക്വേഷനിലെ ആ മേലത്തെ വി ടി വി ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അതിലെ എൽ എച്ച് എസിലുള്ള എക്സ് ടു പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് വൺ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിലുള്ള ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ സീറോ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ലെങ്ത്ത് എൽ
അപ്പൊ അതിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ ആൻഡ് വൺ സോ എൽ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ എൽ സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ന ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിനെ തൽക്കാലം ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മള് ഇഫ് എ റോഡ് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അസ് ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന റോഡാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് റോഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിന് റിലേറ്റീവായിട്ട് ആ റോഡ് ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ പ്ലസ് ബി മീൻസ് പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ലെങ്ത്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ലെസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് സോ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ വെലോസിറ്റി ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ദർ ഇസ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ബേസിക്കലി ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നൗ വിൽ ജസ്റ്റ് സി എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഞാൻ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്പേസ് ഷിപ്പ് is measured to be exactly half of its proper length okay so proper length nu parayunnathu a body rest il irikkunna frame ilulla length okay adana proper length what is the speed of the space ship relative to the observer's frame okay അപ്പോൾ ഏത് സ്പീഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് പകുതിയാവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ സീറോ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അതിന് എൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ലെങ്ത്ത് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലിരുന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ പോയിങ്ങോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഓക്കെ എത്ര കുറയണം പകുതിയായിട്ട് കുറയണം സോ എൽ ഈക്വൾ ടു എൽ സീറോ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എല്ലിന് വരെ എൽ സീറോ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സീറോ എൽ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഹാഫ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതിന് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വി ബൈ സി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും therefore v equal to root 3 by 2 c allengil uh, fraction nammal uh, onnu uh, numerical akki kaniyanal 0.866 c kittu we know the value of c c nu parayunnathu 3 into 10 power 8 aanu appo adu substitute cheythu kaniyal velocity of the uh, space ship so that is given by 2.59 into 10 power 8 meter per second appo ithrayum high velocity il poya mathrayana അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പകുതിയായിട്ട് മാറുള്ളൂ ദിസ് ഇസ് വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി ആൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്തി ഓക്കെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സി എ സി ആണ് ഓക്കെ എയ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലെങ്ത്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ബേസിക്കലി എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമും എസ് ഫ്രൈമും രണ്ടിലൊന്നും നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സപ്പോസ് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ സ്ക്വയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം അതായത് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ എസ് 
ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അതിന് ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ സംഭവിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയർ എന്തായിട്ട് മാറും എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നാണ് ഞാൻ ആ ഫിഗറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സർക്കിളാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഓക്കെ അതായത് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എന്താ പറയുക എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കുറച്ച് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത പോലെ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഇൻ എലിപ്സ് ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫ്രെയിം ഇൻ വിച്ച് ദ ബോഡി ഈസ് മൂവിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ചെറിയ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നൗ now we will go for uh, another consequence of lorentz transformation that is called time dilation time dilation nu parayumbo ivide nammale space time space time ennaanu parayunnathu naal coordinates varanam x y z and t okay suppose some incidence is happening okay appo njan ivide or figure le oru fire burst okay ഒരു തീ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അത് കത്തുന്നുണ്ട് എത്ര നേരം കത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഓക്കെ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്തോ കത്തുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് അത് എത്ര നേരം കത്തുന്നു ആ ടൈം എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ തീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആ തീ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം സോ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ടൈമാണ് എൻ്റെ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഓക്കെ എത്ര സമയം ഒരു മിനിറ്റ് ആണോ കത്തിയത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണോ കത്തിയത് അതാണ് എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അഗെയിൻ എനിക്ക് രണ്ട് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഫ്രെയിം എസ് എസ് ഫ്രെയിം ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് എസ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലാണ് പക്ഷെ ആ കത്തുന്ന സാധനം ദാറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ബി ഓക്കെ നൗ ഐ കൺസിഡർ അനദർ ഫ്രെയിം എസ് പ്രൈം എസ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം കൺസിഡർ ചെയ്തു that is also moving with same velocity v in the same direction so that this object along with this incident along with this event seems to be stationary in space okay s prime frame il ninnu nokki kaniyanja ore position il ninnittaanu kattuna nere marche s frame il ninnu nokki kaniyanja adinde position maaru okay സോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എസ് പ്രൈമിൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് അത് കത്തുന്ന അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് എക്സ് പ്രൈം ആണ് അത് മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ഉണ്ടാവും എൻഡിങ് ടൈം ഉണ്ടാവും ടി വൺ ടി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈം ഇൻ്റർവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ ടൈം ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ടൈം പ്രോപ്പർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡി റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം ബോഡി റെസ്റ്റിലിരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂവി ആ മൂവിംഗ് ഫ്രെയിമിലാണ് ആ ബോഡി റെസ്റ്റിലിരിക്കുക എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിലാണ് ആ ബോഡി റെസ്റ്റിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ പ്രോപ്പർ ടൈം എന്ന് വിളിച്ചു സോ ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ഈക്വൽ ടു ടി ടു പ്രൈം മൈനസ് ടി വൺ പ്രൈം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്താൽ മതി ഇനീഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റും ഫൈനൽ കോർഡിനേറ്റും അതിലെ ടൈം ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ടു പ്രൈം മൈനസ് ടി വൺ പ്രൈം അതായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അത് എസ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ടൈം മെഷർമെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ പ്രൈം പ്ലസ് വി എക്സ് പ്രൈം ഡിവൈഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ divided by root of 1 minus v square by c square ഇവിടെ ഞാൻ x1 പ്രൈം എന്ന് കൊടുത്തില്ല ബിക്കോസ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് കത്തുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് x1 പ്രൈം x2 പ്രൈം രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറും x പ്രൈം എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തു ഓക്കെ നേരത്തെ ടൈം മാറ്റാത്ത അതേപോലെ സിമിലർലി t2 ഈക്വൽ ടു ടി ടു പ്രൈം പ്ലസ് വി എക്സ് പ്രൈം ഡിവൈഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി
inverse transformation on apply the okay now is other than substitute here delta t the formula t2 minus t t1 the formula in substitute here so i get t2 minus t1 equal to t2 prime minus t1 prime divided by root of 1 minus v square by c square baki ellam cancel idu substitute idu okay avadi okay appa lhs il ullathu delta t delta t nu arayunnathu s prime il ulla time measurement time interval so that is equal to rhs le mele kadakkunna numerator le delta t zero divided by root of 1 minus v square by c square okay appo idu nokki kanne yenal ee root of 1 minus v square by c square nu arayunna less than 1 aayirikkum poojyathilum 1 nu edakke aayirikkum okay appo lhs will be greater than delta t zero so delta t will be greater than delta t zero angana kittu okay so that means oru vastu allengil oru oru incident if that is moving away from us okay allengil if if it is moving with the velocity v with respect to us nammal measure in the time nu parayunnathu that will be more than the time in that uh, frame s prime frame il ullaneka time koodal aayirikkum s frame il measure in the time so that is delta t greater than delta t zero time is found to be dilate korchu kodi melle aanu clock move cheya okay so that is called time dilation ini അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ഓഫ് ഏജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള രണ്ട് ഇരട്ടകൾ ട്വിൻസ് ഓക്കെ രണ്ട് പേർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഒരേ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഓക്കെ one remains on earth and other travels in a spaceship with a velocity root 3 by 2 c okay appa eratteyile ore aalu earthil thanne irikkunu vera aalu or spaceship il space travel poi with a velocity root 3 by 2 c okay appo or or velocity il very high velocity il or aalu travel poi ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം എലാബ്സ് ഓൺ എർത്ത് അതായത് എർത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം എർത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ പ്രോപ്പർ ടൈം അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി എലാബ്സ് ഓൺ എർത്ത് ട്രാവലർ റിട്ടേൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ വന്നു ഇയാൾ വന്നപ്പോ ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഏജ് എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പേസ് ഷിപ്പിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡെൽറ്റ ടി അതായത് എർത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ടൈം അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഡയലൈറ്റഡ് ടൈം ഓക്കെ സൊ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം എർത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ടൈം ഡയലേഷൻ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക സൊ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ root of 1 minus v square by c square allengil delta t0 equal to delta t into root of 1 minus v square by c square substitute idal delta t ku vare 25 koduka root of 1 minus v, v by c nu parayunnathu root 3 by 2 ana so v square by c square nu parayunnathu 3 by 4 varu appo 1 minus 3 by 4 nu parna 1 by 4 1 by 4 nu root nu parna 1 by 2 സോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടര കൊല്ലം സോ ബേസിക്കലി ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ടര കൊല്ലം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുന്നത് ആ സ്പേസ് ഷിപ്പിലുള്ള ആളുടെ ക്ലോക്ക് പ്രകാരം പന്ത്രണ്ടര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് എറത്തിലുള്ള ക്ലോക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഏജ് ഓഫ് ട്രാവലർ പോകുന്ന ആളുടെ വയസ്സ് എത്രയാ മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അല്ലേ ആൾറെഡി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അതുകൂടെ 
ഇയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊല്ലം അപ്പൊ മൊത്തം മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊല്ലം ഏജ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ട്രാവലർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഓൺ എർത്ത് എർത്തിൽ ഇരുന്നാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നേരെ കുറച്ച് അപ്പൊ എർത്തിലുള്ള ആളുടെ വയസ്സ് എത്ര ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും കള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം എർത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ആൾറെഡി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമാണ് സോ അപ്പൊ എത്രയായി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ടൈം ഡയലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാ ആ ഒരു മൂവിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് വേറൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിലേക്ക് വരാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ ട്വിൻ പാരഡോക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ എർത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളൊരു വെലോസ്റ്റിയിൽ പോയിങ്ങോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എന്താ പറയുക എർത്തിലിരിക്കുന്ന ആളാണോ മൂവിങ് അതോ സ്പേസ് ഷിപ്പിലിരിക്കുന്ന ആളാണോ മൂവിങ് എർത്ത് ബാക്കിലേക്കാണോ പോകുന്നത് സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എർത്തിലിരിക്കുന്ന ആള് പറയാണ് അയാൾ മൂവിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അയാളുടെ വില അയാളുടെ ഏജ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എത്രയാ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അയാൾക്ക് വയസ്സ് കുറവാണ് ഇതേ ആർഗ്യുമെന്റ് മറ്റാൾക്കും പറയാം കാരണം മറ്റാൾ പറയാണ് ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എർത്ത് ബാക്കിലേക്ക് പോയി ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് എന്റെ സ്പേസ് ഷിപ്പിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മറ്റാളുടെ വയസ്സാണ് കുറവ് മറ്റാളുടെ വയസ്സ് മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് എന്റെ വയസ്സ് അമ്പതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് പറയും ട്വിൻ ഓക്കെ സോ ദീസ് സിറ്റുവേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പാരഡോക്സ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ബേസിക്കലി ഇത് ശരിക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് സോ ട്വിൻ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം എർത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾ പറയുകയാണ് മറ്റാൾ പോയി മറ്റാളുടെ വയസ്സ് കുറവാണ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മറ്റാൾ പറയാം അല്ലോ ഞാനല്ല പൂവ് ചെയ്തത് എർത്ത് ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് എർത്ത് തിരിച്ചു വന്നതാണ് സോ ഹിസ് എന്താ പറയുക ഏജ് ഈസ് ലെസ് മൈ ഏജ് ഈസ് മോർ അങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാളും ടൈം ഡയലേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലെയിം ചെയ്യും So that is a paradox that's called twin paradox. Ini idinte reason endayirunnu onnu nokkam. Basically endha sambhavikkunnu nichale nammal ee transformation eduthathu. Idakke ee measurement illulla prashnangal aanu. Ee frame maarumbulla measurement inde prashnangal aanu ee relativity mottham. Appo idile prashnam endha nu cheyyanja nammal vicharichu ee rendu situations um symmetrical aanu angodu ubudu maatan pattu. പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസും സിമ്മട്രിക്കൽ അല്ല അത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു വൺ ഫ്രെയിം ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വി ഡയറക്ഷനിൽ പോയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിരിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ മാറണം വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എൻ ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ തിരിഞ്ഞ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എൻ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും ഐഡന്റിക്കൽ അല്ല ഇത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ തെറ്റ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് നോ പാരഡോക്സ് അറ്റ് ആൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാരഡോക്സ് ഇല്ല അവിടെ ഒരു 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 കൺഫ്യൂഷനും ബേസിക്കലി ഇല്ല ഓക്കെ ഈ ഈ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെലോസ്റ്റ്
ഇനീഷ്യൽ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാരഡോക്സ് ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് തിരിച്ചു വരണം തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ തിരിയണം വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് മാറും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദർ ഇസ് നോ പാരഡോക്സ് അറ്റ് ആർ അവിടെ ഒരു പാരഡോക്സ് തന്നെ ഇല്ല സോ ദർ ഇസ് എന്താ പറയാ ദർ ഇസ് ആൾസോ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നമ്മൾ ടൈം ഡയലേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ വി വിൽ സി ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈം ഡയലേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ടൈം ഡയലേറ്റഡ് ആവും എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് സം പാർട്ടിക്കൽസ് കാൾ മ്യൂ മീസോൺസ് ഓക്കെ സോ മ്യൂ മീസോൺസ് എങ്ങനെയുണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്മിക് റേസ് കോസ്മിക് റേസ് നമ്മുടെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്തിന്റെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ എയർ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാവുന്നത് മ്യൂ മീസോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസ് നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ മേലെയാണ് ഈ മ്യൂ മീസോൺസിന്റെ ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മ്യൂ മ്യൂ മീസോൺസിന്റെ ക്രിയേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം വളരെ കുറവാണ് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് ഡി കെ ചെയ്തു പോകും ഓക്കെ സോ ഡി കെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡി കെ ടൈം അപ്പം ഇത്രയും നേരം ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ ടൈമാണ് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഡി കെ ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് സി ഓക്കെ വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്രോക്സി ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഡി കെ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ചെറിയ സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ടൈം അറിയാം സോ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി ടി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്ക് പകരം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടൈമിന് പകരം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് സോ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ സോ ബേസിക്കലി ഈ പത്ത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മേലെ മ്യൂ മ്യൂസോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാക്സിമം ട്രാവൽ ചെയ്യാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ മാത്രമാണ് സോ അത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ എത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ ഈ കണക്ക് പ്രകാരം ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മ്യൂ മീസോണിനെ എർത്തിൽ വെച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട് മ്യൂ മീസോൺ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് അതായത് സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ താഴെയാണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് ഈസ് റോങ് ഓക്കെ സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ വി അപ്ലൈ ദ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ടൈം ഡയലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് മ്യൂ മീസോണിൻ്റെ ഡി കെ ടൈം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ സിക്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ ടൈം ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ടി സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് അതാണ് പ്രോപ്പർ ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ
ടൈം ഡയലേഷൻ ടൈം ഡയലേഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വെരിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂ മീസ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് പത്ത് കിലോമീറ്ററിന് മേലെയാണ് കോസ്മിക് റേസ് എയർ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടാണ് ന്യൂ മീസ് ഓൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ഡി കെ ടൈം വളരെ ചെറുതാണ് ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് പക്ഷേ വെലോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് സോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഓൺലി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഏതായാലും പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഈ ടൈം ഡയലേഷൻ ആണ് ടൈം ഡയലേഷൻ കാരണം കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഓക്കെ സോ സോ വിത്ത് ദിസ് വി വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് അവർ ക്ലാസ് ടുഡേ സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ റിമൈനിങ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു